ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുർഷീസ് ലൈഫ് ഫാക്സ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പാണ് സോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഷൻ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാസ് ഡിലീറ്റ് ആവാതെ തന്നെ വിൻഡോസ് ടെന്നിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാനതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡോബ് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് സോ അഡോബ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എക്സ്പ്രസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ എന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് സെർച്ചിൽ പോയതിന് ശേഷം സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി അതിൽ സെർച്ച് എന്നുള്ളതിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ഇമാജ് എഡിറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ എഫക്ട്സ് ഇത് നമുക്ക് കാണാം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോഞ്ച് എന്നുള്ള വന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് വെബ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ക്യാമറ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിക്ചർ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പിക്ചർ ലൈബ്രറിയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ലുക്സ് എന്നാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ പേര് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ബേസിക് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതായത് നോർമൽ വൈബ്രൻറ്റ് ഓട്ടം സ്പ്രിങ് സമ്മർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് കോമ് അത് അതിലൊരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ലുക്സ് എന്നുള്ള ഈ ടൂളിൽ വരുന്നത് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഏത് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വേണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഈ ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ടൂൾ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം എന്
ഡിസ്റ്റൻസ് തരണം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് കറക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഈ ടൂളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിൽറ്ററുകളാണ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം എക്സ്പോഷർ അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിൽറ്ററുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കളർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിലും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ടിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈബ്രൻറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടൂളുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ എല്ലാ ഫിൽറ്ററുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ബ്ലർ എന്നുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റേഡിയൽ ബ്ലർ ആണ് ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വേണ്ടൊരു സൈസ് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമെല്ലാം ബ്ലർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് ഹീലിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഹീലിംഗ് ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള അവരെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഹീലിംഗ് ടൂൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതാണ് ഹീലിംഗ് ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം അടുത്തതായി വരുന്നത് റെഡ് ഡേ എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ള അവർ തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഫീച്ചർ അലോ യു ടു കറക്റ്റ് റെഡ് ഡേ വിത്ത് ആറ്റ് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ തന്നെ പെസൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് റെഡ് ഡേ എന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്തായി വരുന്നത് ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിക്ചറിന് നമുക്ക് ബോർഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു അഡ്ജിൽ വരുന്ന ഇത്തരം ഡിസൈനുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിംസിലും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ ഫ്രെയിമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രെയിം ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എക്സ്പ്രസ് നമുക്ക് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിക്ചർ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഏരിയയിലേക്കാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരം വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ മുർഷീസ് ലൈഫ് ആക്സിസ് സൈനി